mtazamaji wa PDK Generation karibu tena kwenye channel yako hii ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya na kwa siku ya leo uh, tunaendelea kuzungumza kuhusu uh, wiki ya pharmacy na tunaye uh, moja ya wadau wakubwa uh, kwa maadhimisho ya wiki hii ya pharmacy ambayo itakwenda kufanyika kuanzia tarehe kumi mpaka sita ya mwezi wa sita uh, mwaka huu wa 2023 sio mwingine bali ni uh, mwanachama wa chama cha wanafunzi wa farmasia uh, Tanzania kwa maana ya TAPSA atajitambulisha zaidi lakini pia tutakwenda kufahamu kuhusu hii TAPSA ni nini na kwa sababu uh, kwenye wiki hii ya farmasi uh, watakuwa wanashughulika zaidi na kutoa elimu kuhusu usugu wa vimelea dhidi ya dawa atakwenda kuelezea kuhusu hilo kidogo na mwishoni uh, atatuambia pia kwa wale uh, wanaopenda kuwa wa farmasia uh, wafanye nini au wapitie njia zipi ili waweze kwenda chuo kama yeye alivyo sasa hivi na baadaye wahitimu na kuweza kuwa wa farmasia karibu sana na uh, tafadhali naomba ujitambulishe kwa watazamaji wa channel hii ya PDK Generation. Asante sana ndugu mtangazaji. Na shukuru sana kwa nafasi hii. Kwa jina naitwa Adam Jan Mohamed, ni okay. mwanachama hai wa chama cha wanafunzi wa pharmacy Tanzania, okay. TAPSA. Okay. Tanzania Pharmaceutical Students Association. Aha. Ndio TAPSA. Ndio TAPSA. Okay. Yes, na ni promotion counselor wa chama hicho. Okay. Yes, lakini pia ni mwenyekiti wa kampeni ya kutokomeza usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Okay, Inayofanywa okay. na chama cha wanafunzi wa pharmacy Tanzania. Aha, kwa hiyo hapa tuna, tuna mtu sahihi kabisa mwenyekiti wa kampeni ya nini? Kampeni ya kutokomeza usugu wa vimelea vya magonjwa. Kampeni ya kutokomeza usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Dhidi ya dawa. Hii kampeni inafanywa na kina nani? Ni... Hii kampeni inafanywa na 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 na, na, na organization to photo photo lakini okay. sisi kama tabs ambayo uh -huh. tumekuwa ni ni, 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 ni ni sehemu kubwa sana ya kufanya kampeni hii mm -hmm. kwa association za kiwanafunzi okay. tunakuwa tukifanya sisi kama tabs katika okay. nchi nzima kwa sababu tunatumia wanachama wa tabs okay. ambao wanapatikana katika vyuo vyote vya kati na vyuo vikuu ambavyo vinatoa kada hii ya farmasia na ile ya ya, 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 ya pharmaceutical uh, science. Okay, kwa maana ya kwa ni wale ambao uh, TAPSA ni chama cha wanafunzi wanaosomea masuala haya dawa. Kwa hiyo ni kuanzia ngazi ya certificate, diploma na nyie wa wewe yes. bila shaka unafanya bachelor ambao ni yes. Aha, kwa hiyo inachukua wote hao. Inachukua wote hao. Aha, na uh, iki chama cha TAPSA kwa Tanzania kiko sehemu gani na sehemu gani? E, kwa Tanzania tuko mikoa zaidi ya 15. Okay, so mm hii kampeni ina run kwenye hiyo mikoa yote katika hiyo mikoa yote. Aha, na mnashirikiana mm. na vyama vingine gani vya kwa sababu tunajua kwenye mm. sekta ya afya mm. taaluma ziko nyingi. Kwa hiyo mna ninyie wa farmasia peke yenu ama kuna uh, wa, 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 wanafunzi pia wengine na vyama vingine. Yes, e, tunashirikiana na vyama vingine kwa sababu sasa hivi e, tunaenda kwenye kitu kinaitwa afya moja. Okay. Hasa katika hii kampeni ya usugu wa vimelea vya dawa inaitwa One Health. One Health. Okay. Kwa maana hiyo kwa sababu ina inajumuisha ina, ina uh, wanyama, viumbe hai. Kwa tunashirikiana na vyama kama vya madaktari Tamsa, okay. wanafunzi, lakini okay. pia kuna chama cha SUA, okay. wale watu wa vet, veterinary, okay. watu wa mifugo, lakini okay. pia tunashirikiana na wanaosoma afya ya mazingira, okay. public 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 EO science okay. na, lakini pia au tunash... environmental science environmental science, science okay. yes okay lakini pia tunashirikiana na na vyama kama vyama vya madaktari wa kinywa na meno Aha. yes tunashirikiana na vyama watu wa maabara okay. wa wataalamu wa maabara. Wa maabara okay yes kwa hiyo tunashirikiana na vyama vyote ili kuona namna ya ku ya, ku, ya kupambana na na hili janga laki Aha. kwa hiyo hii issue ya usugu wa vimelea dhidi ya dawa sio tu kwamba Uh, ina 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 inakuwa uh, tackled kwa approach ya one health in, uh, kwa, kwa national level ama kwa wale ambao tayari wameshajiriwa mm. uh, wako katika taasisi mbalimbali za kitaifa kwenye wilaya kwenye mikoa uh, kumbe sio tu vile ni hadi kwa upande wa wanafunzi pia na ile one health approach kwa ile one health approach wa, wanafunzi wanaosomea afya kwa upande wa binadamu mm wale wanaofanya afya kwa upande wa wanyama kwa maana ya wale ambao wako sua wanafanya veterinary yes 
Uh, lakini pia na wa mazingira si ndio? Yeah. Okay, kwa hiyo ni, ni jambo zuri na I believe hiyo spirit itaendelea kuwa hivyo hata baada ya <laughs> baada ya kumaliza shule. Baada ya yeah. baada ya shule uh, uh, Tapsa ina mnaingia mna, mna sasa kwenye chama cha farmacia Tanzania, Tanzania PST. PST. Okay, yes, kwa hiyo society of Tanzania. Uh, kwa bila shaka moto utaendelea kuwa ni ule ule. <laughs> moto ni ule ule. <laughs> <laughs> okay. So Ah uh, hii tapsa tumejaribu kuigusia kiufupi. Mm. Sasa ningependa twende kwenye moja ya mambo ambayo ni makubwa ambayo jamii inapaswa kuelewa ambayo ni ishu ya usugu wa vimelea dhidi mm. ya dawa. Yes. Hii uh, unaweza kaizungumza vipi uh, kwa lugha rahisi tu ili mm. uh, yule mtanzania au yeyote yule ambaye yuko mahala popote ambaye anatazama mm. channel hii mm. aweze kuelewa uh, kuhusu uh, ni nini hasa maana Mpenda mtazamaji wa PDK Generation kwa wewe ambaye bado uje subscribe kwenye channel hii ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya au makala ambazo ziko kwenye sekta ya afya tafadhali fanya hivyo kwa kubonyeza subscribe kwenye subscribe hapo chini e, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa notified pale ambapo tunaweka makala kwenye channel yetu hii ya PDK Generation na makala hizi ni muhimu sana kwa sababu ziko kwenye sekta ya afya ambayo inamgusa kila mmoja wetu kwa hivyo ni vizuri kusubscribe kwenye channel hii ili uweza kupata makala hizi ambazo tunakuwa tunaziweka mara kwa mara na unapokuwa na comment ama una ushauri au dukuduku lolote tuandikie sehemu hiyo ya chini mahali ambapo kumeandikwa comment tuwekee pale maoni yako na sisi tutayafanyia kazi na endapo umependa makala hii usisite e, kubonyeza like vile vile a, share ujumbe huu kwa ndugu jamaa na marafiki ili nao waweze e, kupata a, elimu hii ama makala hizi zinazohusu afya ambazo ni za muhimu sana tunazoziweka kwenye channel yetu hii ya PDK Generation. Usugu wa vimelea hivi vya magonjwa dhidi ya dawa. Yes, kwanza ni niweke vizuri hiyo kwa sababu kumekuwa kuna hiyo hiyo sinto fahamu ambayo inatokea hapo. Wengine wanasema usugu wa dawa, wengine wanasema usugu wa vimelea dhidi ya dawa lakini dhana halisi na dhana sahihi ni usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Okay. Yes. Kwa hiyo mtazamaji wa PDK Generation issue hapa ni usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Dhidi ya dawa. Okay. Huu unatokana na nini? Huu unatokana sababu ziko kadha wa kadha zinazoweza kusababisha usugu kwa hawa vimelea dhidi ya dawa ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kuweza kuwaua hawa vimelea au kuwazuia kuleta zile athari zake. Okay. Yes, kwa sababu yapo magonjwa mengi yanayosababishwa na hawa wadudu. Okay. Yes, kwa tunapozungumza kwenye hawa hizi dawa ni zile ambazo zinatumika katika ku tibu magonjwa yanayosababishwa na wadudu inayojumuisha bakteria, inajumuisha virusi, inajumuisha minyoo okay. na, 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 na viumbe kama hivyo vidogo vidogo ambavyo vinaweza kusababisha magonjwa. Okay. So sababu ambazo ni uh, kuu za tatizo hili, sababu hili ni tatizo mm. uh, kwa yule mwananchi wa kawaida sababu za tatizo hili kutokea ni nini ili na yeye aweze kujua atafanyaje ili kuweza kusaidia katika kupunguza hili tatizo sawa sawa sababu kubwa uh, ya, 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 ya usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa mm -hmm. ni, 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 ni kuto fikisha kiwango elekezi mm -hmm. ulichoambiwa ukipate kwa ugonjwa fulani mm -hmm. kuweza kuutibu eh, wao unafikisha kiwango chini ya kile ambacho ambacho kimeelekezwa kwa maana hiyo wale wadudu wanapata muda wa kujifunza utendaji kazi wa ile dawa okay. wakijifunza utendaji kazi wa ile dawa kwa sababu kiwango ulichokifikisha sio kile ambacho ni elekezi na unaposema kiwango uh, ambacho um, tazamaji au mm. client ambaye anatumia hiyo dawa mm. anatakiwa afikishe yes. hicho ni kiwango gani hapo tunakuwa okay sa, sa. hapa namaanisha umeambiwa unywe eh, amoxicillin au umeambiwa unywe fragile mm -hmm. ambayo wengi sana wamekuwa kitumia sasa hivi mm -hmm. fragile umeambiwa unywe let's say mbili mara tatu 
yani ba, kila baada ya masaa nane Vidonge mm -hmm. vile kila baada ya masaa 8. Kila baada ya masaa nane mm -hmm. Wewe umekunywa asubuhi, umeamka, mchana, ukapita. Usiku ukafeel uko vizuri ukaachana na mm -hmm. Lakini kiwango kilichukua umeelekezwa unywe vidonge nane kwa siku kila baada ya masaa kila baada vidonge sita kwa siku kila baada ya masaa nane inamaanisha mm. viwili asubuhi okay. baada ya masaa nane unakunywa viwili tena mchana let's say then usiku unakunywa viwili tena lakini kwa issue hapo ya msingi ni masaa kila baada ya masaa kila baada ya masaa masaa nane masaa nane yale ulioelekezwa kuna idadi ya siku pia idadi ya siku. siku saba au siku tano yes kwa maana hiyo unafuata yale maelekezo sahihi ya yule mtaalamu mm, wa dawa aliyokuelekeza lakini e, wengi sana wanachokuwa kifanya kijisikia na futu mm -hmm. wamekuwa wakiacha hizi dawa. Okay, kwa hiyo unamwambia mm -hmm. mtazamaji akipewa mm -hmm. hizi dawa mm -hmm. atumie uh, kwa kadiri alivyoelekezwa kwa maana ya ile frequency. Yes. Kwa maana kama ni vidonge viwili kila baada ya masaa nane akisha nafanya hivyo, akikisha nafanya hiyo, atumie kwa ule muda ambao Mm. inatakiwa kutumia kulingana na ugonjwa ambao ameonekana yes. nao kwa kama ni siku tano hakisha anamaliza siku tano yes usugu Aha. unakuja pale ambapo hajafikisha kiwango au ile dozi hajaifata kama ilivyoelekezwa maana ana 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 ambacho kimelea kwa sababu naye ni kiumbe anapambana kuishi kwa ataendelea kujifunza kuhusu ile utendaji kazi wa ile dawa then atatengeneza namna ile dawa isiendelee kufanya kazi kwa upande wake Aha. hapo sasa ndio tunaposema dhana ya usugu wa vimelea dhidi ya hizi dawa ilipokuja kwa maana sababu zipo nyingi unaweza usimalize dozi ukasambaza okay. ukasambaza ukasamba, uka, ukaweka kiwango kidogo sana lakini ambayo kimelea napata muda kujifunza lakini pia sasa hivi imekuwa ni practice e, wengi sana wanafanya wanazitupa dawa tu katika mazingira ambayo sio yaliyoelekezwa <coughs> yes mtu anatupa dawa kwenye mazingira haya pia ndio tunakuta hivyo vimelea lakini kile kiwango ambacho na kitupa pia kitoshi kumua yule kimelea katika mazingira ambayo yupo kwa maana hiyo unavotupa maana yake mvuna zikaje kaizua zile dawa ikapeleka barini samaki yes. akanywa dawa samaki akanya yes mtu akaja kula samaki akakutana na wale wadudu exactly okay yeah Aha. Kwa hiyo kwa hiyo mm -hmm. kwa hiyo sababu zipo 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 hizo pia lakini sasa hivi watu wengi wamekuwa wakinunua waki eh, of course tunafahamu hali za kimaisha mwingine ananunua dozi nusu kutokana mm -hmm. na anashindwa na, na kuweza ku, kufikia kile ile gharama mm -hmm. kwa hiyo ananunua dozi nusu lakini anashindwa kufata dozi ile ya kumalizia kwa anajikuta amepata dozi nusu eh, ambayo ina, an, anashindwa ku ambayo haitoshi pia kumfi, kumuua yule kimelea ambaye imesababisha ugonjwa moja kwa moja kwa maana hiyo okay. kimelea hata atafifia tu baada ya muda fulani lakini baada ya muda atarudi ambayo muda huu atakuwa tayari ameshajifunza utendaji kazi wa hiyo dawa na atatengeneza ata huo usugu sasa okay kwa hiyo ishu ya nusu dozi pia uh, mm. wa Tanzania wajitahidi kuweza kuepukana nayo ya yeah. mtu achukue dozi ambayo ni ni kamili anahitaji kadri anavyoweza kuchukua dozi ambayo ni kamili ni kamili okay so uh, kwenye wiki hii ya pharmacy nyinyi mtakuwa mna, mna hii elimu mtakuwa mnaitoa maeneo gani sasa nimejipanga na mnajua ni kama tafsa uh, kama wadau wakubwa kwenye wiki hii mtakuwa mnaitoa hii elimu kupitia labda maeneo gani au vyombo gani vya habari sasa uh, wiki hii tunashirikiana na chama cha wafamasia Tanzania mm -hmm. PST uh, PST from okay. Civil Society of Tanzania ambao ndio wahusika wakuu ambao ndio wahusika wakuu wa hii wiki. Okay. Kwa sisi tumekuwa ni sehemu ya 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 ya, ya, ya ushiriki ushirikiana nao okay. katika ku, 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 hasa uh, kuelimisha jamii kuhusu okay. usugu wa vimelea dhidi ya dawa. Ambapo kwa ukubwa wake kabisa tarehe 14 ambayo iko ndani ya wiki ya ya, ya, ya pharmacy yeah, taifa. Mm -hmm. eh, tutakuwa katika mikoa minne tofauti Dar es Salaam, Dodoma, Moshi na okay. na Mwanza. Okay. Yes, kwa hiyo tutafanya hii Dar es Salaam, Dodoma, Kilimanjaro na Mwanza. Yes, na Mwanza. Okay. Yeah, kwa hiyo tuta, tutafanya hiyo kwa hiyo siku ya tarehe 14 kwa ukubwa wake ambao tutakuwa tunawafikia physically. Okay. Yes, kule katika maeneo yao alipo na jamii 
Okay. Lakini pia kuanzia tarehe kumi mpaka tarehe kumi na sita uh, wa farmasia, wanafunzi kutoka Tafsa watakuwa katika 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 hizi television tofauti tofauti kulizungumza okay. kwa ukubwa wake ili ili ili, ili, ili janga la kitaifa okay. la kimataifa pia. Okay. Mm. Uh, sasa nashukuru sana kwa maelezo hayo. Mm. Kwa kumalizia labda ningependa kufahamu kuna mtanzania ambaye yeye labda angetamani sana kwa mfamasia yeah. au angependa kuwa mtaalamu wa dawa kwa sababu msimu wa tatsa mm. inahusisha wataalamu kuanzia ngazi ya certificate diploma mpaka degree yeah. Mtanzania anayependa kuwa kwenye hii fani anatakiwa afanyeje especially kwa wale vijana ambao wanataka kuingia uh, kwenye vyuo kuwa mfamasia sawa sawa sasa farmasia ufamasia ni miongoni mwa taaluma ambazo zinatolewa ambazo zinamjenga mtu kuwa mtaalamu wa dawa. Mm -hmm. e, kwa maana hiyo ni science basically. Okay. Ni science ya dawa. Okay. Kwa maana hiyo wale ambao wapo na kigezo ni wale ambao wamesoma kozi za science huko walipotoka. Okay. Yes. Kwa hiyo kuingia chuo kikuu na vivyo vyo vikuu vinne kwa sasa ambao vinatoa uh, hii kozi ya ufamasia kwa ngazi ya kwa ngazi ya degree okay na ngazi ya diploma ngazi ya diploma paka sasa hivi vipo au vipo vingi viko vingi okay. ambao vinatoa ah lakini kwa degree ndio vichache yes. lakini tabsa yenyewe ina vyo 20 vyo 20 ambao vinatoa i mean kozi hizi za utaalamu wa dawa katika ngazi ya, ya diploma Aha. na vyo vinne katika ngazi ya ya degree okay yeah. ambao tayari ni wanachama wa ni wanachama wa tabs wanachama wa tabs aha 20 yes. diploma mm. alafu kwa degree vinne vinne aha yes okay kwa hiyo yule ambaye yuko secondary mm. ya yuko shule ya msingi anapenda kwa pharmacy mm. anatakiwa kwanza asome science asome science aha alafu uh, labda kama anataka kwenda degree a, a, kama anataka kwenda degree uh, itategemea katika chuo anachokitaka okay. yes ila kwa upande wa mwimbili mm -hmm. wao wana qualification zao ambao zipo kwenye ina combination inabidi iwe na combination mangia. iwe ni PCB PCB yes, kwa wale kwa wale ambao wanatokea advance ah. na wale ambao wanatokea vyo hivi vya diploma ni anatakiwa amechukua hiyo e, diploma ya pharmaceutical science. Okay. Yeah. Ah, kwa hiyo kwa mtu anaweza kaamua kaanza na diploma alafu yes. baadaye kaenda ya yeah, kaenda uh, chuo yeah, university kwa ajili ya degree. Yeah. Aha. Mm. All right, all right. Koni, kwa uh, muhimbili chuo kingine umesema vinne kwa muhimbili. Chuo chuo kingine ni Kampala, hiyo ni UQT International University. Yes, of Tanzania lakini St. John San University. University Dodoma hii. Dodoma na na na, na, na. Bugando, Bugando. aha yes. kuhas kuhas okay okay kwa hiyo hivyo ndo vinatoa hivyo ndo vinatoa degree, degree. lakini yeah. diploma viko vingi diploma viko vingi karibia kila mkoa karibia kila mkoa aha. okay kwa hiyo yes. kwa yule ambaye anapenda kuwa mtaalamu wa dawa ama mfamasia um, na hmm. kwa, kwa mujibu wa sheria mfamasia manake ni mwenye degree kwa hiyo hmm. anaweza kwenda kwenye vyo hivi vinne hmm. lakini hata kama vigezo havijafikiwa vya kwenda ngazi hiyo anaweza kaanza na diploma yeah. akafanya kazi au akaunganisha moja kwa moja kama itawezekana hmm. au atafanya kazi alafu baadaye atakwenda kwa upgrade ataweza kuwa mfamasia kwa maana ya ngazi ya yeah, degree yeah. sasa hivi hali ikoje uh, uh, marks zinapatikana za kwenda kusoma mfamasia Mpenda mtazamaji wa PDK Generation kwa wewe ambaye bado uje subscribe kwenye channel hii ambayo imejikita kwenye makala zinazohusu afya au makala ambazo ziko kwenye sekta ya afya tafadhali fanya hivyo kwa kubonyeza subscribe kwenye subscribe hapo chini e, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa notified pale ambapo tunaweka makala kwenye channel yetu hii ya PDK Generation na makala hizi ni muhimu sana kwa sababu ziko kwenye sekta ya afya ambayo inamgusa kila mmoja wetu kwa hivyo ni vizuri kusubscribe kwenye channel hii ili kuweza kupata makala hizi ambazo tunakuwa tunaziweka mara kwa mara na unapokuwa na comment ama una ushauri au dukuduku lolote tuandikie sehemu hiyo ya chini mahali ambapo kumeandikwa comment tuwekee pale maoni yako na sisi tutayafanyia kazi na endapo umependa makala hii usisite e, kubonyeza like vile vile share ujumbe huu kwa ndugu jamaa na marafiki 
ili nao waweze e, kupata a, elimu hii ama makala hizi zinazohusu afya ambazo ni za muhimu sana tunazoziweka kwenye channel yetu hii ya PDK Generation Max is na patikana za kwenda kusoma pharmacy